Hola, soy Julia Leonard. Y en este video voy a hablar sobre mi verano y mi vida. Y luego voy a hablar sobre mi autoanálisis de la clase de pronunciación y cosas que todavía yo estoy practicando para mejorar mi pronunciación de español. Entonces, primero voy a hablar sobre mi verano. En mayo, yo fui a Australia por dos semanas para visitar a mi hermano que está viviendo allí. Y me encanta cada día que um, yo estaba en um, Australia porque las personas y la comida uh, fueron tan buenas y la naturaleza y los océanos fueron increíbles. Me encanta océanos, entonces uh, The Great Barrier Reef um, fue um, in, um, increíble, increíble. Y los animales uh, de Australia también um, son interesantes y diferentes de los animales de los Estados Unidos. Entonces pienso que yo uh, visitaré um, este país otra vez. Claro, para ver a mi hermano, pero también um, ver a uh, la naturaleza y uh, los uh, océanos otra vez. En junio y julio voy a estar aquí en Butler porque necesito trabajar y entrenar con mi equipo de fútbol. Entonces, durante las mañanas del día, yo... Um, el equipo y yo uh, corremos por las calles en Butler y también uh, nosotros, nosotros uh, levantamos pesas um, y durante el día yo uh, trabajo con chicos que necesitan uh, cono uh, conocer y um, aprender más sobre fútbol y durante uh, las noches yo juego al fútbol con mi equipo y otras personas que están en campus. Eh, durante julio, por casi dos semanas, uh, yo voy a Florida con mis padres y mis primos uh, porque mis primos y yo queremos um, ir a Disney. Y también mi prima de Michigan uh, tiene un bebé nuevo, entonces pienso que yo voy a Michigan um, para conocer y jugar con mi um, la el bebé de uh, mi prima. Entonces, uh, estoy un poco uh, ocupada con mi vida en Butler y, y familia, pero durante um, los uh, fines de semana yo regreso a mi uh, casa en Chicago para pasar tiempo con mis padres y mis amigas de colegio. Entonces, uh, mi tiempo en Butler vale la pena. Uh, ahora voy a hablar sobre mi autoanálisis de la clase de pronunciación y me encanta esta clase. En el pasado no tenía una maestra o una maestro que um, enfoque en la pronunciación de palabras en español, entonces esta clase uh, me ayuda mucho. Um, primero con la aspiración. Um, en el pasado, yo sé que yo hablé con mucha aspiración con um, consonantes dentales, pata y ca. Entonces, en el pasado, yo um, dije palabras como papá o tengo o también y no es correcto. Yo aprendí en esta clase que uh, necesitamos evitar uh, la aspiración. Entonces, papá en el pasado ahora es papá. O también es también. O tengo es tengo. Y yo sé que hay un poco aspiración ahora, pero pienso que con práctica uh, y tiempo um, voy a evitar um, la aspiración. También, Uh, con la letras con las letras uh, V y B e, estas son uh, muy similares y en palabras como um, vida o video en el pasado yo dije video o vi, um, vida y no es correcto yo aprendí que 
um, la letra V um, es uh, como la letra B. Entonces, video en el pasado es video. Y vida en el pasado ahora es video. O es vida. Entonces, es más natural y uh, me uh, gusta um, cómo pronunciar uh, palabras con V um, ahora. También con um, tercero um, problema es con palabras con, como uh, me llamo en el pasado. Y uh, pienso que es, uh, oh, es uh, me llamo Julia. O, oh, la calle um, aquí. Y no es correcto, es me llamo o la calle aquí. Y es diferente, sí, um, pienso que... Um, es muy diferente de la es, del español que yo aprendí en el pasado en colegio, pero um, es correcto ahora. So no es me, ya, me amo, es me llamo, me llamo Julia. O no es la calle, es la calle. Y um, me gusta esa. Y finalmente, um, con enca, enca, encadenamientos, lo siento, es una palabra muy larga, Um, yo, mi fluidez en el pasado uh, no fue um, bueno. Entonces, um, yo aprendí que encadenamientos uh, me ayudan mucho uh, con palabras, uh, con um, frases. Entonces, uh, una, en mi video primero de YouTube, um, yo dije una asistencia de médico. Uh, no es uh, muy, muy fluida, entonces ahora um, puedo uh, decir una asistencia de médico. Es um, los dos palabra, las, las dos palabras, uh, una asistencia, uh, ahora están juntas, una asistencia de médico. Y um, me ayudan uh, mi fluidez mucho. Entonces, me encanta esta clase y cada momento que estoy aprendiendo más sobre la lengua y mi pronunciación y todavía estoy practicando para mejorar mi español. Entonces, muchas gracias.